Hola, vamos a seguir trabajando con el botones. Vamos a abrir una nueva película. La salvamos. En nuestro caso sería la competencia número 3 de botones. La bueno, vamos a salvar. Y voy a usar lo que son es la librería de botones ahorita para hacerlo más rápido bueno, vamos a escoger este y lo voy a repetir tres veces para poderlo duplicar lo seleccionamos y con la tecla de AL arrastramos y nos sale un signo de más, con eso duplicamos. Ok, lo vamos a eliminar. Ahora vamos a hacer un poco de interactividad con estos botones. Ya se los dejo a su criterio. Ok. Vamos a hacer una nueva capa. Ok, recordemos que si yo modifico este botón, voy a modificar estos tres. Voy a abrir mi li librería. Vamos a renombrarlo, este va a ser 01. Vamos a duplicarlo con clic derecho. Vamos a poner 02 y 03. Ok. Ahora, este tendría que ser el 01. Vamos a las propiedades. Este tendría que ser 02. Vamos a cambiarlo. Para hacerlo de forma rápida, vamos a ponerle swap. Y ya seleccionamos el 2. Igual en propiedades swap y seleccionamos el 3 ok, ahora se sí voy a entrar al botón voy a hacer una nueva capa y le voy a poner imagen con control R voy a importar una imagen lo que quiero hacer es como el ciclo de vida entonces aquí voy a colocar esta imagen ahora para saber dónde voy a colocar la siguiente vamos a usar el, las reglas bueno, ese lo vamos a poner en nuestra escena salvamos yo quiero que solo se vea en el sobre voy a eliminar los de aquí también vamos a cambiar el texto vamos a ponerle que es infancia me voy a ir al menú de view rules y voy a bajar lo que es donde yo quiero ubicar mi imagen ok, voy a verificar que también estoy ok, la voy a poner aquí salvo ahora voy a hacer lo mismo en el siguiente botón un F6 un F6 yo así voy a importar solamente en el frame que yo necesito salvo ok, me faltó cambiarle de nombre este botón se llama madurez
regreso a mi escenario y voy a hacer lo mismo F6, F6 importo mi imagen y sería vejez salvo y podemos probar nuestra película bueno ustedes la pueden hacer con la interactividad que ustedes quieran Esto es un